Сколько зарабатывают да. киберспортсмены? Роллс-Ройсы, особняки, Нью-Йорк. Один раз Хабибу писал. Слышишь? А где родители твои? Это тупо подкаст, тупо, тупо подкаст, это тупо, 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 тупо подкаст. Дамы и господа, сегодня на замену вместо позитива выходит тоже По, Андрей Потапенко, поэтому с вами, как всегда, один По и... Тупо, привет, это Тупо подкаст. Здорово. Один По и один По. И это Тупо подкаст, позитив на концерте, а у нас в гостях потрясающая пара братьев. Долгожданно, ребята, мы ждали вас, как никого другого, не в обиду другим гостям. После братьев Кличко, я считаю, это самые знаменитые братья, которые прославляют Украину. У нас в гостях Алексей Александр Костылевы. Not so simple и simple. Дамы и господа, Нави из in the building. Not so simple. Рожденные побеждать из Инде. Многие Всем наши... Привет. привет. Привет, ребята. Привет. 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 Многие наши зрители, они разделятся на, на, на пополам. Половина придет от вас, которые обожают сайберспорт, сайбергеймс, киберспорт и киберигры. А половина людей не будут понимать, кто вы такие, потому что не знают, что это такое. То есть, в принципе, как и я, который недавно был нубом совершенным, вот сейчас у нас собралась такая компания. Нуб, человек, который только вникает в это все. Человек, который это строил, Леша, это ты. Симпл, который является игроком, сейчас выступает активно, супер популярным и одним из самых лучших игроков в мире, а по нашей версии самым лучшим, потому что он наш, и фанат киберспорта Андрей Потапенко, который следит и играет. То есть у нас законченная картина. Ребята, поздравляю вас с тем, что киберспорт признан, официально признан чем в Украине? Признан официальным видом, видом спорта. Официальным да? видом спорта. Мы поздравляем. Что это значит? Что, куда это теперь идем? То, то, что если когда мама говорит, почему ты не занимаешься спортом, ты можно спокойно сказать, то, что киберспорт это спорт. И я веду здоровый образ. И глядя на машину Симпла, на которой он приехал, я тебе хочу сказать, сказать сынок, занимайся киберспортом, пожалуйста. Ты видел этот черный Порш, который заехал на территорию? Вообще, пацаны, кто бы мог подумать, как шпилки, как игра, как Леха, мы выросли с тобой в другом поколении, когда все говорили, ты чем занимаешься? Какой-то херней, посмотри на себя, пойди зарабатывай деньги. Тут все сказали, вау, вы же, вау, вы же настоящая зол, пример Золушки, как, которая одела туфельку и вышла замуж за принца. Вы взяли и, и стали Супер, чего? Как так произошло? Какое-то объяснение есть этому? Тренировки. Спасибо, Симпл, спасибо. А ты краток. 10 часов в день. 10 часов в день. Каждый день. 10 часов. Как ты расслабляешься? Ой. Ну, с друзьями играю. То есть играешь во что? Тоже в игры компьютерные? Нет, на приставке FIFA, на в NBA. NBA. Это другая история, да? Да, да? То есть это не работа. А это же мы с тобой говорили за кулисами, что это так и не стало работой. Я говорю о том, что, представляешь, ты осуществил мечту, ты занимаешься любимым делом, и за это получаешь огромные деньги. Наши зрители не за гонорары, славу, популярность, известность. Стадионы людей приходят. Ты обожаемый всеми игрок. Тебе звонит Неймар, Егор Крид просится в каждой научи симпл играть, что чтобы я всех рэперов потом вставлял у себя в Москве. Как так произошло вообще? Ты какое-то объяснение этому, кроме тренировок. Можешь сказать? Потому что дело в том, что есть, есть, есть не Леша, который строил эту всю историю. Почему он был у истоков? Нет, смотри, я просто так скажу. Сейчас Саша расскажет с самого начала, как это все происходило. Где-то в какой-то, скажем, в какой-то плоскости можно сказать, что строил, но это, скажем, моя работа в организации как скажем, менеджмент, мы — это экзекьюшн, а игроки — это селебритис на мировой сцене. Это строили э, в 2000... Я точно не могу сказать, в каком году, но вот в 2012-м появился... Э, Этот КС, да. Да, КС Go, и можно, ну, то есть строить, я занимаюсь, можно так даже тоже это назвать, то есть я занимаюсь медиа, вообще это никак не связано с э, игрой самой, Напрямую. Косвенно, конечно, очень сильно все это переплетается, но вот по поводу э, строить игру, это, наверное, не совсем... Я есть, имел в виду... Я, я, я бы не сказал, что я прям строил. А вот э, э, Саша может сейчас поделиться, как это начало строиться. Сань, смотри, я тебе просто расскажу со своей позиции, а ты меня поправишь, как у тебя происходило. Mm -hmm. Дело в том, что я помню, что такое КС. КС — это компьютерный клуб. Старые компьютеры, Pentium 3, Pentium 5. Первый КС, компьютерный клуб, где все курят, заходят с бутылками пива, дерутся в компьютерном клубе, ставят, играют по гривне. Вот у меня такой... И тут 
провал у меня в памяти, потому что я был суперзвездой в музыке. И тут я попадаю на вас, начинаю озвучивать матч благодаря Андрюхе, который полностью ушел в компьютерные игры. И я ему сам говорил, Андрюха, ну займись чем-то серьезным. И тут оказывается, это целая индустрия. Индустрия, в которой появляется любимая всеми нами гордость Украины и гордость вообще всех нас, команда Нави, а в ней появляется плеяда игроков, в которой сияешь яркой звездой ты. Как это у тебя произошло? Откуда начиналось? Расскажи, как с самого начала было. Первый раз я пришел тоже в компьютерный клуб Планету X в 2012. Я вообще пришел поиграть там в Доту или в другую игру. И меня позвали на турнир 2 на 2 в Counter-Strike. Я до этого играл в Counter-Strike, но меня это как-то завлекло. Мы сначала проигрывали с другом, потом начали выигрывать. И потом я принес там первые 200 гривен родителям. И после этого они начали хотя бы интересоваться, чем я занимаюсь. Опа! Давали больше возможностей. Потом mm. уже появился там второй комп у нас. У нас всегда был один комп. И, да. если честно, я садился за ком, когда Леша уходил. Леша, а ты не приносил 200 гривен домой тогда в то время? Смотри, значит, я просто старше ровно на 10 лет. И всему есть логическое объяснение. Моя эпоха компьютерных игр закончилась, наверное, где-то в то время, когда ты начал заниматься творчеством. Я как-то выиграл турнир по FIFA. Я не помню по какой. И мне дали приз, это был чек на 10 гривен ночь. И я такой говорю, а, вот так вот, ну, то есть тут, наверное, денег не заработаешь. Пойду-ка я в университет. И вот этот период переломный, когда я начал уже заниматься э, в университете, выбрал себе профессию, э, Саня как раз ну, начал играть, как и все. То есть, нормальная эволюция. Садиться за компьютер, проводить время за компом. И вот э, дальше он сейчас сам расскажет, как оно все развивалось. Просто тут понимаешь, тут есть разрыв этот. Когда мы с тобой не застали... Помнишь вот эти турниры, когда приезжали из других городов и спали там чуть ли не в клубах? Помнишь? На полу, Ну, конечно, я помню драки в да, клубах. Да. Не, да, у меня на кошельки там крали. Понял? Это То есть все было максимально небезопасно. Да, это, был, это то, о чем ты читаешь рэп, мы об этом поговорим. Чуть есть, поп... На самом деле, когда я... Я помню, я как-то сижу за компьютером, ко мне подходит чувак и говорит, слышишь, а где родители твои? Я говорю, да тут мама, говорю, за молоком пошла, сейчас придет. А он такой, а есть бабки там, типа, в карманах? Или рыжие есть? А я мне показался ружье. Я говорю, какое ружье? Ну, дома у бати есть. Он говорит, да я говорю, рыжий. Рыжий. Есть, типа, и смотрел, есть ли у меня цепочка. То есть хотел э, снять ее с меня. Я помню, такие времена были не очень. То компьютерный клуб, он был опасен. Опасен? Я, Можно да. было получить, отхватить там, не буду при Андрее выражаться. И тут твоя совершенно другая эпоха. Когда огромные гонорары, когда валятся заказы, когда ты ведешь у, у китайцев прямой эфир, их 5 миллионов смотрят, как ты играешь. Когда тебе звонят суперзвезды, когда ты звезда для тех людей, которых мы называем международные звезды. И тут ты становишься такой суперизвестной международной звездой. Simple. Как это? Легко. Это же не simple совершенно. Это so, not so simple быть таким. Как ты ощущаешь это бремя славы? Ну, ощущается, что людям это более интересно. С 2016 года все начали больше интересоваться. Ну, не только КС, а в целом киберспортом. То есть э, и спонсоров стало больше, и фанатов больше, и мерча больше. За счет этого, я думаю, это так и развилось. Все начали увлекаться этим. Я думаю, через пять лет еще будет больше людей. То есть поколение подрастет, и малые все будут ну, играть в кс -ик. Андрюха, принеси мне, пожалуйста, домой 200 гривен хотя бы с кс -а. Тогда можешь гора. Тут мажор, есть... мажор же в КС это миллион долларов, а в Доте там сколько? 40 Кстати, 50. мы можем говорить про Доту при, Конечно, при присутствии мы, вас? Мы можем говорить про все, что про угодно. Все, что... Это подкаст. Леша, Леш, Леша, ты что, опять учишь английский онлайн? Yeah. Зайди на сайт, пройди урок Тебе подберут, кто из преподав ок Из 900 Из 900 Теперь студент Let's get to work Homework, Homework. Дело в телефоне, ты что не знаешь английский? Вот ты вонишь Много раз начинал и бросал учить много Теперь в English Dom тебя ведет дорога EnglishDom.com Клик по ссылке Let's get it on Учи at home, потяни английский и тогда к тебе потянутся киски EnglishTom.com Клик по ссылке Let's get it on Учи at home Потяни английский И тогда к тебе потянутся
Тянутся киски По промокоду тупо подкаст Получи до трех уроков в подарок Ребят, а скажи, мейджор, вот этот вот турнир, самый главный, который призовой фонд миллион долларов, мало, если заработаешь миллион... Кстати, Леха, ты радуешься за успехи своего малого? Да, конечно, я радуюсь, конечно. Не проскакивай такое, а ты малолетний сучок. Не, не, В наше знаешь... время ты а... бы подошел мужик и сказал, дай рыжье. А, нет, смотри, нет, потому что все происходило на моих глазах, и я помню действительно, когда для того, чтобы позаниматься за компом, то есть эта, скажем, тренировка, Сане приходилось ехать в какой-то из клубов вроде бы на Шулявке, и там у них были аккаунты, как у нас, то есть ну, там, где можно было тренировать. Я просыпался в 7.30 в школу, ну, в 8.30 в школе, в 3 часа я уже еду домой, в 4 я уже еду на Шулявку в киберарену и в 3 ночи возвращаюсь. И родители очень много вопросов так задавали. Вот. Типа, Чем ты занимаешься, сынок? Да. Ну да, они не, не совсем просто понимали. Я их понимаю, что они не совсем понимали. Ты прикрывал совсем. брата и говорил, пусть делает. Да, ну, не, конечно, да. Там еще у нас есть интересное такое видео, если ваши редактора смогут, ну, найдут его. Там приезжали в Украину эти Вальвы, которые создали эту игру, и снимали документальный фильм. И Саша тогда не был топ-игроком в мире. То есть он не был, никаких позиций там не было. Ну, то есть первое это сейчас есть. И задавали вопрос семье, снимали документальный фильм и спрашивали, он станет, ну, как вы думаете, он сможет стать первым в мире? А я им отвечаю так, говорю, конечно, я говорю, это дело времени, вы скоро все сами увидите. И потом, когда ты смотришь это, тебе очень на душе приятно, потому что ты верил, ну, то есть это true история. И там очень было всего много интересного, сейчас Саша сам расскажет. Для Саня, того, да, чтобы расскажи, Жожу, кучу сейчас. команд каких-то, там было очень много всего. Сань, расскажи, пожалуйста, это же passion, это же страсть. Я озвучивал твою игру как мог. Я старался, не владея ни одной терминологией, но я поймал себя на мысли, что я так переживаю за команду, за победу, потому что это наши, потому что Нави против датчан играют. И никогда бы не подумал, что я так могу переживать за пацанов, которые шпилят в игру какие-то буковки, циферки. Значит, я взрослый человек, я люблю бокс, когда выходит один мужик и бьет другого в морду, и я понимаю, о, этот выиграл, этот проиграл. Вот. А тут я поймал себя на мысли, что это эмоция, это переживание. Вот это двигало тобой. Так даже не 200 гривен двигали тобой. Ты же и вставал с утра, потому что. Что тобой двигало тогда? Просто цель и мечта добиться чего-то. Поменять историю в том, чем я занимаюсь. Ну, а как ты это чувствовал? Как это проявлялось? Вот ты сел, по... сел играть. Что ты в этот момент? Какие у тебя ощущения? На чем ты себя ловишь? Мурашки пробегаю. Это сравнить... можно сравнить с поцелуем с девочкой? Ну это когда ты играешь на сцене уже тогда. А так я просто каждый день садился и думал о том, что можно делать полезное сейчас. Это же не только там стрельба, это работа с психологом, работа с командой, работа с самим собой. То есть у меня, например, была всегда проблема, что если кто-то делал меньше, то я ему за это высказывал. То я ему говорил, почему я стараюсь и почему из-за тебя, ну это образно из-за тебя, понятно, команда вся проигрывает, но почему ты делаешь не так, как надо. И это была моя проблема, что я высказывал так мягко, сука. Мягко да, он да, такой. Да, это пока... Сволочь, ты что? Тут все пашут козлина. А почему ты так делаешь? Я прошу прощения, что я отвлекаю тебя. Но, по-моему, я играю немножко больше, чем ты, падла. И выкладываешь. Смотрите, построение всей истории киберспорта похоже мне калькой на построение футбольных чемпионатов, футбольной команды. У вас как в настоящем футболе. А через 10 лет я уверен, что киберспорт переплюнет футбол, никто не вспомнит. А, как это? Бегать с мячом? Бегать по-настоящему? Можно же сесть за мышцами и поиграй. То есть у вас есть работа с психологом, да? Что такое работа с психологом? Объясни для, для всех нас. Это как? Эм, Что он говорит? Тебе? Индивидуально он просто пытается убрать все лишние какие-то факторы, чтобы они тебе не мешали. А командно он старается сплотить команду, решить какие-то конфликты. Человек, когда он разговаривает в соло с кем-то, он более открытый. А когда он там, особенно в компании мужчин, сложно открыться и как-то высказать все. Ну, для меня это легко, но для некоторых ребят, ну и в каких-то случаях, это реально сложно. И он старается помочь нам, делает очень хорошую работу. А скажи, какой-то пример, вот, например, конфликт между пацанами. Ты козел, да нет, ты козел, тут появляется психолог. И как, как, как это происходит? Он говорит. И, и что такое факторы, которые мешают играть? Ну, факторы — это просто любые, любые мысли, которые тебя могут отвлекать. То есть... Когда ты взрослеешь, то вот почему игроки теряют мотивацию? Они взрослеют, и у них появляется там семья, бизнес, там, девушки. 
И они просто отвлекаются на это. А психолог, он старается делать так, чтобы ты сконцентрировался. Чтобы у тебя не было семьи и бизнеса. Где бизнеса и где... А, вот такие психологи. Андрюха, у тебя есть какие-то вопросы по ходу пьесы? Смотри. Давай. Киберспорт? Понятно, твой любимый спорт. Но какие у тебя еще любимые спорты? Я слышал то, то, что в детстве э, любил футбол. Но какие сейчас у тебя любимые виды спорта? Ну, сейчас слежу за футболом, но я так не играю в него. И за баскетболом. За баскетболом начал следить года два назад. То есть друзья увлеклись, и потом рассказали, мы там чуть поиграли. И мне было интересно, потому что там очень много экшена в баскетболе. Там все время какие-то поинты, все время борьба, фолы. Этим оно и захватывает. Да и сама система проведения NBA финалов очень интересная. Там 7 игр у них, и каждая игра, она сложная. И у них нету такого, что как в футболе, там, игра через неделю. У них игра каждые 2-3 дня. Им тоже очень сложно. А в киберспорте, например, есть 5 игроков, и вот сейчас, только сейчас, там, год назад, начинают добавлять там 6 игрока как замену. То есть в футболе, если ты провинился, тебя посадят на замену, и, ну и все, и твоя карьера может закончиться, тебя могут легко продать, если кто-то выступит лучше. А в киберспорте так нельзя сделать. В киберспорте, ну, ты понимаешь, что надо наигрывать вот эти все стратегии, раунды, и когда приходит новый игрок, то полностью все меняется. Смотри. Так, давай. Так, смотри, Так, смотри сюда. 10 часов ты сказал, что ты каждый день играешь. Как ты удерживаешь форму, физическую свою форму? Да, физические нагрузки есть ли у тебя? Потому что после окончания 10-часовой сессии ты садишься еще пошпилить фифу на, на PlayStation, понимаешь? Ты вообще, а спорт, а настоящий. Я видел Зевс в, в этом самом, выкладывает э, видео, там, где он шарашит по груши за Нави, за пацанов, тра -та -та. он уже как бы неактивный, но зато в спорте там э, шурует. Какой физическая нагрузка? Ну, я просто стараюсь отдыхать от 6 до 8 часов. И это мне помогает. Ну, и, и у меня есть, конечно же, график, который, которым я следую каждый день. То есть я должен встать, я должен сходить в душ перед тренировкой, чтобы моя голова была, чтобы она соображала. Я должен покушать, я не должен кушать перед игрой. Все то, что есть в спорте, мы стараемся вбить в киберспорт. То есть все посвящено игре, Конечно, все да. посвящено естество твое, и все, весь график построен для того, чтобы ты был максимально в максимальном фокусе э, для игры. Я видел, как ты играешь, это потрясающе. Спасибо. Это потрясающе, Спасибо. чувак. Как да. это получается? Я хотел бы через футбол. Хороший вопрос, Андрюха, задал. Неймар. Расскажите историю про Неймар. Потому что, ну, ну... Ой, да там, знаешь, историй много. Саша может рассказать. Сань, расскажи истории всяких. Ну, рассказы. Ну, послушай, это космос. Смотри, чтобы ты понимал. Это космос. Приезжает пацан, 23 года, на такой тачке, с такими котлами. Скромный парень. Сидит супер игрок. Самый главный игрок в мире. Нас смотрит сейчас весь мир и переводит. Надеюсь, есть титры Лузан будут у нас титры на английском и корейском языках, пожалуйста, и китайском, чтобы смотрели все. Ты там, ты притча в языцах. Мало кто из наших зрителей вообще знает, что это такое. Я когда нырнул, я охренел. А оказывается, у нас есть команда, оказывается, у нас есть Симпл, и у него есть истории. Расскажи какие-то истории. Неймар, Егор Крид. Вот Сань, ты можешь просто расскажи, кто из селебрити сыграет в КС? И да, это будет в 2016 году э, была такая команда СК Люминосити, и они выигрывали два года подряд. И фанатов в Бразилии очень много, так же, как и в СНГ, там у нас в Украине, в России, в Беларуси, все следят. И футболисты начали интересоваться, начали играть, потом начали связываться с бразильскими киберспортсменами. И после, когда они уже видели на мировом турнире, против кого они играют, и как кто играет, то... Им тоже стало интересно. И так мы... А вы их там ужухали, бразильцы, нет? Ну, пару раз было. Пару раз было, да. У них на поле. Я знаю, что в Бразилии по 20 тысяч человек там дергают за руки. Ты идешь, вот сидит Джей-Зи и просит билетик. Дайте мне билетик. Это твой брат, конечно же, тут же. Зачем он занимается киберспортом? Вот его выход. Он говорит, так, ребята, ну, есть один билетик, но как бы надо чуть доплатить. Ну, то есть там бешеная история. Сейчас, Леха, мы тебя тоже спросим. В Бразилии ему должен быть, я хотел сказать, должен был быть в Рио мейджор в этом году. И, к сожалению, из-за коронавируса он отменился. То есть как раз про Бразилию. Да. Это маленькая ремарочка. Есть там страны, например, в Бразилии, в Германии. В Германии это в Кёльне. Там даже в Колумбусе в Америке. Там собираются стадионы по 15 тысяч. По 15 тысяч. По 15 тысяч это вообще... Это... Давай вернемся к бразильским футболистам, которые увидели, что приезжают какие-то пацаны из Украины. Вот играют и начинают... Играть вместе. Вместе с вами, да? Да, да. Предлагают просто поиграть вместе. Ну, сначала они предлагали, когда они были из Бразилии. Но 
сложно сыграть, если ты находишься в другом конти континенте. Как на запин, да, называется да, да, задержка. Да, на запин, там задержка очень большая, одному из нас будет неприятно играть. Uh -huh. А сейчас вот, например, Неймар, он когда домой в Париж приезжает, он предлагает. Поиграть. Он, он, он уже начал стримить, он где-то недели две назад запустил первый стрим. Ты с ним шпилишь? Как он? Ну, я с ним еще, если честно, не играл. А футбольчик предлагает. с ним выйти поиграть. Он говорит, давай так, я с тобой в эту штучку, а мы потом, на, ты на воротах постоишь потом. А Неймаров, знаешь, со всего разгона. Ту, чувак, это фантастика. Да, да. А кто еще у вас там? Кто еще просит? А как это происходит? Он тебе пишет, говорит, чувак. Ну, ты... он вот, две недели назад запустил стрим, там было у него 100 тысяч. И после стрима он написал, надо поиграть. Ну, я ему написал... Там... А то мало просмотров. Так мы с тобой в телеге, в принципе, переписываемся. Я ему написал, у меня турнир сейчас закончится, и можно сыграть. Ну, пока он играет в футбол. Поэтому надо... Мы обращаемся к Неймару, он смотрит нашу программу, он смотрел с Дурневым выпуск, вот и писал нам комментарий, который мы не поняли. Господин Неймар, пожалуйста, хотите, чтобы ваши стримы поднялись, пожалуйста, вы знаете, кому обращаться. А кто еще из... Расскажите какие-то истории про звезды и КС, и звезды и Симпл. Ой, ну могу сказать, я еще один раз Хабибу писал, и он мне ответил. У меня... Я тогда был менее известен. Я его просто... А скромный? Я его спросил, какой... Правильный сон должен быть у человека. Ага. То есть мне было интересно, как он отдыхает. Как он перед тренировкой, человек да, да, высоко да. Ну, Понятно, перед этим я ему написал сообщение, кто я, чем я там занимаюсь. Он прочитал, ответил, сказал, да, у вас, у геймеров со сном проблемы. Ну и потом объяснил, что надо отдыхать там 6-8 часов, всегда высыпаться, набираться сил. Но он так, он был более-менее... Вернее, он был менее общительный, чем другие. Чем Кокорин или наши игроки Да, так с Кокорином, там Витя Коваленко с Шахтером, мы впервые тоже с ним познакомились. Сейчас... Витя, привет. Сейчас... Я в камеру. Миколенко, защитник Динамо. Тоже он мне недавно хотел билеты на матч Динамо-Ювентус, но у нас... Из-за того, что у игрока «Корона» появилась, наш матч перенесся. Я ходил на этот матч вместе с Андрюхой. Мы были, смотри, какой, какой прикол. То есть все шпилят в КС. То есть ты, как игрок, который э, занимается на высоком уровне профессионально, спрашиваешь у профессионала. То есть ты не боишься по нам написать Хабибу, да? Он тебе нравится, да? Ты видишь, что он на высоком уровне. Ты ему пишешь. Да, то есть да, ты да. не стесняешься, тебя интересует это Конечно. с профессиональной точки зрения. Хорошо, тогда противоположный вопрос. Что тебя может разболтать? Скажи, пожалуйста, mm -hmm. если у тебя девушка, вообще какие отношения с женщинами, в принципе, они же... Женщины это как? Это как футбольные жены, да? То есть они узнали, им футбол не интересен. Они приходят, о, бежит красивый э, мультимиллионер, и я его люблю. Вот, о, киберспорт. У вас же там наверняка модели. И, кстати, да. я хотел еще добавить про э, звезд, про которых ты спрашивал. Э, Шагил Нил, тот да человек, что? который тебе нравится. Саня, расскажи, как вы с ним. А, ну да, про мы... Шага ты пропустил. То есть да. это... Нет, это не... Не... Есть, а на шаг... самом деле, честно, я его понимаю, потому что очень много селебритис, которые играют, которые как-то пересекались с киберспортом, и Саша Но просто шаг не, не играл, может... Шаг не играл, Нет, и, ну у него, ты расскажи, что... У него очень большие занимаешь. пальцы, он может два раза на кнопку нажать. Но вы с ним вместе были на баскетболе, там, у тебя есть Нет, ну там есть турнир и лига называется. Он в Атланте всегда проходит, и в Атланте там большая студия, ну, одна из самых больших, где все звезды, там и Джон Сина туда, и Шакил, и Шакил там все время ведет передачу, не помню еще двух ребят, ну, вот это вместе, когда они комментируют НБА. Ну, они не комментируют, они анализ это делают, я просто не помню. Inside NBA. Да, называется. и мы тогда все пришли, и Шакил был позитивный, сфотографировался, там, там мы пришли, там, три команды пригласили, ну, три или четыре. Просто... Он подошел фотографироваться или Нет, мы, конечно. Такой большой дядя, такой симпатичный. Шакил Анил, no way, ты летаешь по всему миру, знаешь всех э, классных суперзвезд, они сами тебе стучатся, ты приезжаешь на крутой тачке, при этом остаешь, остаешься скромным парнем таким, застенчивым, хорошим, добрым, который настроен только на игру. Вот у меня вопрос, а что же может раскачать такого игрока, как ты? Женщины, как один из вариантов. То есть на азартные игры мы спросим, а женщины, вот эти вот женщины-фанатки, есть ли фанатки э -э -э, киберспорта? Приходят ли они, показывают ли они? Эй, симпл, симпл. Есть это или нет? Ну, я запомнил именно таких, как фанаток в Китае. Одна набила такую же татуировку, как у меня, граффити на руке здесь. А вторая просто стояла возле лифта каждый день. Э, ну, как знаешь, как в фильме, так в китайском, она так брала вот так руки. И вот так вот все время возле меня стояла. Я не знаю зачем, почему, но это было очень... 
Странно. Может быть, внутри нее что-то было в этот момент. Леха, скажи, как... Ну, это брат же младший. Это же да. малой твой, понимаешь? Да, и да. такой суперпопулярный. Вот. Но... А ты занимаешься совершенно другой частью работы. Ты, собственно говоря... Э, Слушай, да... я занимаюсь медией, все, что связано с медиа. У нас э, есть очень много... То есть, ну, <кхм> если уже говорить вообще про э, киберспортивный клуб, организацию, это экосистема футбола. Все, кто э, то есть, пришел... Э, от аудитории Потапа, скажем так, на тупо подкаст. Вы должны понимать, что это напоминает футбольную экосистему. Есть спонсоры, есть чемпионаты, есть игроки, которые очень много времени проводят, тренируясь. У них есть буткемпы, это специальные места, где они собираются, прилетают туда, проводят очень много времени с психологом. Я хотел добавить еще про психолога. О, просто, кстати, интересно. Э, я просто хочу рассказать всем, что если мы будем каждый вопрос разбирать, даже про селебритис, очень много можно вспомнить историй, но они все уже смешиваются и иногда... В одну большую например, селебрит. да, про психолога. То, что я хотел добавить. Когда ты находишься на сцене, и на тебя смотрят там 12, 16, 20 тысяч человек. Особенно помнишь, как, Сань, в Кёльне вы выиграли чемпионат? Mm -hmm. Это было очень круто, вообще просто невероятно. Катовица тот же сам. Ну, да, в Катовице, но, в Катовице не было людей. Есть, да, да. есть места, где особая атмосфера. Вот мы были в Кёльне, помнишь, там прилетели, в отель заходит Пинг. То есть там, ну, там было классно, там было очень круто, и э, сама организация была крутая. Так вот, когда ты выходишь на сцену, там все меняется. Леш, тут я просто тебе говорю, я не игрок, но вот зачем нужен психолог? Потому что напряжение. на сцене большое напряжение. Когда ты играешь в Германии против э, э, немцев... Немцев у них на поле. То это очень... Да, да. Да, это, И... они, 20 тысяч. Они очень себя ведут, ну, они ведут себя как настоящие болельщики. Они поддерживают свою команду. И нашей команде, когда ты находишься на сцене, и Кёльн, и, и просто финал, и мы играем, и немцы. Ты видел, что там происходило. То есть ну, весь зал, он просто сходит с ума. Когда он... мы берем раунд, этот зал превращается в библиотеку. Становится Тишина. так приятно. Да, да, где этот звук? Нет, не он. Нет, Нет. серьезно. Извини, сейчас мы найдем его. Не вот. Да, вот так вот. Все тишина. И только раунд. слышно, как кричат наши. Это болельщики, это украинцы, это русские, это СНГ, киберспорт, это казахи. И все, кто кричат в зале, они такие, ну что, вы видели? Плохие! А все такие, типа, сидят вот так вот, знаешь, и ждут, когда же, когда же, когда же. Ну. И то есть, когда взрывается, например, эм, бомба, да, там, С-4, то есть пиротехника, это все шоу показывается, фаера, все загорается, то есть э, привозят там диджеев на предматчевые какие-то события. То есть там есть оркестр, помнишь, как играл? Всегда перед финалом предматчевый, короче, спектакль начинается. Спектакль. И мне Очень. больше всего нравится момент, когда Симпл берет украинский флаг и накидывает на плечи себе. Да, да. И я понимаю в этот момент, блин, это наши. Это наши. Это наши там, сейчас их рубят. Неважно, во что они играют. Это наши. Это наши. То, что я поймал себя на этой мысли. Это наша, наша команда. Мы ее любим. Мы одеваемся в Нави. Андрюха в Нави. Натус Винсеры. Ко мне подходят на улице, и когда я иду в вашем логотипе, не всегда так происходит, когда я иду в мозга. Но когда я иду в Натус Винсеры, мне говорят, мне говорят, о, Нави дави или поднять щиты да, за Нави. Да. Ну, то есть, ну, это целая культура. Это интересно быть приобщен. Мой э, помощник Игорь, который сидел в телефоне, э, вот, и я говорю, что ты смотришь? Он говорит, вот Нави игра. Нави игра. Серьезно? Он говорит, ну, да. Вот поставил тысячу гривен. Смотри, сейчас, как... <свят> Ребята, э, вопрос, можно к деньгам перейду? Можно. Деньги. Какая трансферная... Раз, футбол... Раз мы сравним... сравниваем с футболом, или это можно сравнить с футболом, какая трансферная стоимость Симпла. Если захочет команда из Соединенных Штатов Америки купить Симпла, надо заплатить? Э, ну, тут, смотри, тут э, такой, э, можно заплатить очень много, скажем так, за Симпла. Нету такой стоимости, которую можно назвать. Это первое. Второе, у нас э, мы не можем обсуждать какие-то... Ну, э, я могу сказать, старый. Да, старый контракт — миллион. Да, старый контракт — это миллион. А вообще суммы в киберспорте, сразу я тебе отвечу на твой вопрос, это самый же вытрепящий вопрос. Сколько зарабатывают киберспортсмены? Смотрите, ребята, цена... да, кстати, сколько зарабатывают а, киберспортсмены? Я вам знаю. просто скажу, что есть вилка, вы можете ее посмотреть в интернете, и э, вот этот вот гонорар, он варьируется даже от 100 долларов в каком-то самом простом обычном коллективе, когда ребята сидят дома, и до 
там, за 50 тысяч. То есть игрок зарабатывать может большие очень бабки. Это все зависит от его личностного бренда и какие у него есть рекламные контракты и так далее. Да, вот, например, у нас три года назад было... Там, если мы выходим в Была топ-3, три года назад у нас там, ну, зарплата там 5-7 тысяч долларов, но если мы выходим в топ-3, то зарплата увеличится до 15. И все, она держится, неважно, упадешь ты, не упадешь. Знаете что, для меня это кла- огромная мечта, заниматься любимым делом, кайфовать от него, получать удовольствие, потому что мы с тобой говорили, ты сказал, что это не работа. Это же не работа, кайф, ты любишь это. Они надоедают одно и то же все время. Кайф же не сильно изменился за это время. Ну, он, он меняется, бывает. Например, если мы говорим о доте, там каждый апдейт может быть ну, какое-то да, сверх, сверхизменение. В кейсе там меняются либо какие-то оружия, либо добавляется урон каким-то оружием. Ну, есть какие-то мелкие изменения, но все меняется в каких-то стратегиях. Когда кто-то придумает что-то новое, когда кто-то придумает свою мету. И когда ты выигрываешь, и все следят за этой метой, и все хотят подстроиться под эту мету. А твоя мета настолько натренирована, что ты ее сам придумал, ты знаешь все нюансы, все минусы и плюсы, что другие команды, они их не знают. Они повторяют то же самое, но у них не получается. Скажи, пожалуйста, э, но ты же мейджор еще ни один не выиграл. Нет, а нет. так бы хотелось его выиграть. Очень, да. Выиграть для того, чтобы остаться в истории или все-таки заграбастать этот миллион, который там стоит, лежит? Ну, для начала, для того, чтобы Нави, организация Нави выиграла мейджор. В CSGO. В 1.6 у них там было 4 подряд, но игра тогда была совсем другая. А вот сейчас, если выиграть для Нави мейджор, это будет, ну, это будет очень приятно. Это будет фантастика. Возрастут акции всех сразу одновременно. Леха, скажи, пожалуйста, а ты ставишь на игры брата? Слушай, ну, если честно, я... Раньше ставил, но я к этому отношусь, тут просто надо понимать. Вот если ты спросишь Сашу, э, ставит ли, то он тебе ответит... Мне нельзя. Тебе нельзя. Нет, да. я имею в виду... Но ты игрок, конечно. У нас правило, да, у нас все игроки и тренеры уже... А так... хотелось бы? Ну это фафан, ну, э, да. Леха. Ну тут у нас молодежный подкаст, как бы интересно ставить. Э, я как-то ставил. Ставил, мне было интересно. Ты смотришь с азартом другие игры других э, матчей, потому что так ты им не уделяешь должного внимания. Ты не, ты не киберспортсмен. Тебе не надо знать, как они себя ведут на какой-либо из карт. И ты все-таки ставишь на исход, делаешь какие-то прогнозы свои. Ты смотришь, как играют игроки, и тебе интересно просто умножать это. То есть это как игра. Это не для... Это не, эта история не про деньги. Потому что для того, чтобы заработать деньги ну, на ставках, мне кажется, надо купить казино. И тогда... Можно все зарабатывать, потому что в основном, то есть, да, я ставил, мне интересно было. Все ставят это, ты знаешь, сейчас посмотри, что происходит вообще. Вообще, я тебе говорю. То есть, э, ты зайди к любому блогеру, ты просто бухай, он такой, сегодня, ты такой, да, да. Он говорит, поставь здесь, такие букмекеры, такие букмекеры, то есть, это Конторы, настолько... конторы захватывают. Мир. Конторы захватывают, ты что, ты сейчас прямо... Да, слушай, да и я не без грешка, давай ты честно такой, говоря. я не без грешка, подписывайся на канал. Слушай, я знаю, что надо сделать, чтобы постоянно выигрывать. Нужно подослать китаянку к Симплу, которая будет стоять возле лифта и его ждать вот так со сложными ручками, затащит его все-таки в кровать и заболеет его какой-то болезнью, значит, на будет проигрывать это сто процентов турниры и вообще ребята по пандемия коронавирус и про болезни говорил что если заразить симпла то команда посыпется пацаны некоторые заболели в команде да насколько я знаю да, один игрок кто заболел скажи пожалуйста перфект заболел перфект закончился финал с астралисами еще там через неделю он уже Болел. Где он был? Вы выяснили, в каком клубе, с кем он целовался? Не, ну он вообще не это. Какую-то история, ну, непонятно, откуда. Он вообще обычно, да, дома. Вроде он дома сидел. Где-то, наверное, подхватил, либо в такси, либо, может, даже в лифте. Не знаю. Отсыпали, Но это не тот игрок, который идет в какие-то места. Скажи, пожалуйста, а какие игроки ходят в такие места? То есть Бумыча мы можем встретить? И в какие места? И какие именно места? Кстати, где вы отдыхаете? Есть какие-то места в Киеве, в которых вы ходите? Там постоянно какие-то бары, тусовки? Или вы все-таки поближе к туда, к буткэмпу своему? Не, ну, мы всегда раньше ходили к Валерию Сазановскому в Secret Room The Bar. Там было мало людей, и, соответственно ты там можешь немножко расслабиться. Потому что очень предвзятые отношения многих, особенно э, там ребят, которые обслуживающий персонал э, в клубах. 
Они могут там подойти, мы как-то отдыхали после какого-то турнира в этом варенье, помнишь? А бармен такой, типа, приносит ал этот алкогольный коктейль и говорит, ну, то есть, не во время турнира вообще, во время mm -hmm. отдыха. То есть, у нас же есть свои графики, когда выходной. Он такой, лучше бы тренировались, типа. Мы такие, о, чувак, успокойся. Он не, не черный, нет, бармен? Мы просто в ночном клубе как бы отдыхаем. То есть, есть разные. Ну, Саша расскажет Например, очень много. Например, есть место 50. Но это такое место, там очень... Много молодежи, все узнают то, что мне не нравится. Просто Разрывают. Да, 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 уже корона же сейчас, так не советую ходить куда-то. Но вообще прикольное место только там из-за музыки и из-за танцев. Хорошая музыка, всю, которую я слушаю. Что ты слушаешь? Рэпчик? Рэпчик, Американский. Черный, черный рэпчик. Как тебе рэпчик твоего брата? Потому что мало кто знает из нашего подкаста, но я хочу всем порекомендовать, если вы хотите услышать рэп от состоявшегося, взрослого, уверенного в себе, да посмотрите в Инстаграм обожающего вкусную еду и стиль жизни человека, вам нужно послушать рэпчик Лехи. Как тебе рэпчик Последний, Лехи? последний альбомчик прикольный. Ты знаешь, мне понравилось, что он очень честный. У Лехи это как-то по-своему получается, вот не похоже ни на кого. Вот. Мне, мне понравилось. Ты слушаешь его песни? Да, да. Мне в музыке нравится просто сама музыка и текст. Сам смысл текста. Я беру текст, перевожу его, если какие-то слова непонятны, и учу, если это мне нравится. Саня очень много слушает э, Лилузи, там, э, э, Бой Карти. Да, карти. Mm -hmm. И всегда едет Дрейк, в машине Дрейка, и говорит да. мне, ты слышал эту строчку? Я такой, да, да. Я ему перевожу эту строчку, чтобы он понял смысл. So speak English fluently, да? То есть без проблем, да? Let me speak from my heart, как говорится. From the bottom. Tom Cruise let apple juice. Yes. Как тебе Лехин рэп? Отлично, да, заходит? Ну да, но я меньше слушаю так, русские, русские музыки ру... вообще. Ну, очень-очень редко. Очень. Леха, откуда в тебе это? Откуда это музыка? Да, мне всегда нравилось, но для того, чтобы ты знаешь, для того, чтобы это все сделать, это все-таки затратная часть. И когда я уже стал предпринимателем, у меня есть свои бизнесы, а, и я, понимаешь, мне кажется, я уверен, что я вижу, как это можно сделать. И просто ну, нужно время. Нельзя сделать сразу все классно. А мне кажется, что я все-таки понимаю что-то в этом. И пройдет еще годик-два, и мы потом посмотрим. Потому что сейчас я написал классную песню, она называется «Поколение». И там будет интересно. Мне кажется, мы снимем классный клип и смонтируем крутой видеоряд со всех стран, в которых мы когда-либо побывали вместе. И там есть классные строчки о том, что поколение успешных бойцов, а не пеших прилежных. И... Я думаю, это каждого замотивирует. Давай. Да. То есть вот так вот. Отлично. Ну, конечно, ты от, имеешь отношение к этому всему. Конечно, ты же озвучивал сколько разных фильмов, контент. Мало кто знает этого. Ну, да. Я, э, моя профессия, то есть я когда начинал учиться в университете, это был тележурналист, э, диктор ведущий телепрограмм. Я вильно владею украинскую мову. И... Просто мало платят за мало озвучку. Платят. А да. можно для подкаста, пожалуйста? Помнишь, мы как-то с тобой засиделись в одном баре в Турции, и ты как-то сказал, а зараз продаем это? Как-то ты так красиво. Не, ну там много есть интересных те текстов, подачи. То есть тут там сегодня приемный та солнечный ранок. И чтобы видать ДНН солнце, у деяких краинах встановлюют памятники. У нашей же краине встановлюют памятники писанцы, свиньи, рыбы та сантехнику. Так, так, саму сантехнику. Это невеличкий постамент, та на нем рыба, что широко посмехается. Чем не дивина? То есть... Э, мне... Иди аплодисменты. Где? Да. О, вот, вот это было неплохо. Мне очень нравится украинский язык. Я всегда смотрел, вчера смотрел «Титаник» на украинском. Мне очень нравится. Они а, там прям, блин, ну, вот сам... эта атмосфера бархатная. А, и Альф, и Друзья. Я смотрел смотрел там... твои сосиски сегодня. Украинские, да. Сегодня с утра получаю в Телеграм сообщение. Типа, ребят, вы там открыли ВОК, у меня есть хорошая говядина, телятина. Посмотрите, кстати, наш кейс. И скидывают... Э, сосиска, да. Да, там где ты сосиска. Да? Ну, Саня, может, не видел, только вышел этот ролик. Ребят, и мне говорят, ну как вам? А я говорю, я знал, что у вас, говорю, сосиска выйдет. Ребят, я давно уже популярный, я уже и сосиской могу быть. Андрюх, да. ты как-то замолчал, у тебя есть какой-то вопрос? Ну ты так ждал ну, такой, вот Ты хочешь какой-то такой да. вопрос вот задать, Прямо вот тот, который баум. ты хотел, чтобы... Вот прямо вот честно, от from the bottom of my heart. Давай. Смотри, опять смотри. Смотри. Он стесняется, он очень. Ты, ты, ты для него, ты для него величина. Майкл Джордан, если бы сейчас сидел передо мной, я бы офигел, сказал, Майкл, хочешь ниндзя суши? Ну, об этом чуть попозже. Давай. Если бы у тебя был выбор, 
перед любой командой, в какую бы ты пошел, ну, кроме Нави и кроме Ликвидов? Ну, и... когда-то меня в Фейс приглашали. Ну, это такая интернациональная команда. Такая себе не... Кроме Нави и Ликвида. Угу. То есть, если бы не было бы Нави, кого... куда бы ты бы вошел? Ну, если бы не было Нави, то, наверное, Ликвид, либо Фейс. Если бы я хотел жить в Америке, в Ликвид, а если бы я хотел... Просто даже никуда не ездить и играть дома, как это делает Фейс. Они там не собираются часто на буткемпах, они просто сидят дома, тренируются, у них хорошая индивидуальная игра. Ну и да, Фейс. фейс. Смотрите, сейчас отменились турниры про Америку и Европу. Отменились э, турниры, мейджоры отменены. Э, проводится все онлайн, вы в Европейской лиге ESL, да, насколько я понимаю, да? Да, 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 да. правильно? Да. 16 команд, в Американской лиге 8 команд. Как сейчас жить в эти времена? Как проводите время? Как это повлияло на игру и болезни игроков? Как сейчас состояние команды? Что делаете? Я слышал, недавно отменилась игра по каким-то причинам. Расскажи про состояние на сегодня. Ну вот перед турниром, вот это, о котором мы говорили, ESL, там, где у нас 16 команд, он шел месяц, и мы сначала собрались на буткемп перед этим турниром. Там был еще турнир в Кёльне, но мы неудачно выступили. И одному игроку надо было домой, я решил тоже с дома, а три игрока решили остаться, потому что они показывали менее лучшие результаты, и они хотели заобградить свою игру. И вот в итоге все закончилось, все съехались. Ну, вернее, все уехали, кто-то остался еще. Но просто меньше стало поездок, все играют с домов, игры стали более скучные. Ну, люди смотрят, ты видишь количество людей, которые на трансляции, но это не такая же атмосфера. Игры как будто одна за одной, и они как одни и те же. Не хватает живого стадиона, не, да, хватает, не, хватает, не хватает мяса. Там этого. и стадионы, и призовые вообще другие стали. То есть, Грустнее сейчас... стало. Да, да, да. А как, как справляетесь? Что психологи говорят на это? Не переживайте, ребят. Как вообще, хотелось бы все-таки психолога добить? Он вообще он какой? Взрослый, это, толстый, худой. Какой-то дядя, тетя. Или приходит женщина в бикини и говорит, ребята, все будет понятно. Не, у всех, ну, у разных команд разные психологи. У тому у Дачана, у Астралис была женщина, кстати, да? Да, женщина, она у них была, они выиграли мажор, потом она ушла в OG по доте. И эта команда впервые выиграла два интернационала подряд. Как тебе? Два раза по 40 Все миллионов. Илон Маск, на секундочку. Да. Может быть, женщину надо приглашать. А как еще про состояние команды? Я послушал недавно, мне довелось быть свидетелем... Э есть свидетели Иеговы, а я свидетель рэпа Бумыча. Вот. И я хочу сказать, это творческие проявления Бумыча, его рэп, его такой гараж, этот спидгаражик, да, такой, он, 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 и он там читает, он классно читает. Да, ему прик... очень нравится русская музыка. Угу. Он тоже, как я учу, только все русские треки и подпевает их постоянно. У него классный выход этой энергии. Смотри, а у тебя получается так, что ты поиграл, поиграл, посидел и потом в ПС пошпилил еще. И лег спать 6 часов, потому что Хабиб сказал, а потом утром проснулся, помылся, чтобы по рефрешек быть. И опять сел и шпили, 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 шпили. У Бумыча это рэп. Кто как еще развлекается? Флейминг, как он? Что он делает? Какие замечены за ним? Он играет в футбол. Он футбольчик играет. По-настоящему выходит, мяч, нога, рука бежит. Нет? Или играет? Нет, нет, тоже? нет. Вы вообще с настоящим миром не очень. Так, нет, всем, так... всем. Да сейчас карантин просто. Сейчас, ну, я тоже выхожу куда-то, как-то время с друзьями провожу в каких-то местах, там, посидеть Не, просто, в ресторане. Я, да, я просто тебе скажу, что тут очень сложно, ну, я понимаю Сашу, потому что очень сложно сейчас а, а, рассказать в этом шоу, как все вот есть. Потому что, смотри, сейчас онлайн-турниры, и, м -м, к сожалению, они все теперь онлайн. И до онлайн-турниров мы всегда проводили, то есть медиа, команда, психолог, менеджер, мы всегда проводили... Мы всегда с командой, мы да. Мы всегда, всегда с командой, смотри. Это... А сейчас же разрезнены все, да. разрождены. Мы с командой в разных странах, в разных городах, мы на турнирах, мы приезжаем заранее, мы снимаем контент, мы с парнями, то есть там, там в этом... В Польше едем там золотые шахты или как там, где... Помнишь, там какие-то шахты были? Потом в Майами для нас там делают какие-то интересные события. Во всех отелях есть спортзалы. То есть это не совсем та жизнь, когда ты сидишь за компьютером. Сейчас онлайн, он ничем не отличается онлайн киберспортсмена от нашего онлайна с тобой, сколько мы проводим время дома, чтобы быть сейфти. Ну, скажем так. Я бы сказал, что с командой это как реальная семья, ты все время с ней, всегда. То есть мы в пятером, например, и говорим, кто-то хочет сходить туда, в других странах, кто-то хочет покататься, да, на или мы там куда куда едем. Кто-то соглашается, кто-то нет, кто-то уже видел этот город, кому-то не хочется 
гулять опять то победу. Но вы веселые на подъем, пацаны. Не, ну, конечно, можно смотри. пьяных Нави встретить на улице, и они к тебе пристанут и скажут: слышь ты, за какую команду были? Ну, Нельзя? сейчас смотри, есть, Леха, в, этом, в, кажд... в каждом собираем. городе после турнира всегда де... организаторы делали автопати. И это было кру круто. Вот, например, мы там были в Майами. Мы вечером после турнира там, взяли тачки, э, у нас там есть Lamborghini, там новые какие-то машины, старые машины, неважно. Приезжали куда-то на набережную, там как раз снимали последний, последнюю сцену фильма Bad Boys 3, uh -huh. то есть перекрыто Майами, мы там вечером... Все это смотрим. Потом вечеринка, помнишь, в Бостоне, ты переходишь, а там золтер. Помнишь, как был да. эту монетку кидать? Да. И там стоит этот золтер, и все играют. Да, то есть интерактива в, в, в жизни киберспортсмена много. Просто сейчас, если об этом говорить, то как-то вот, ну вот онлайн, он такой. У нас игроки просто тоже переживают за свое здоровье. И сейчас, например, там, я знаю, там электроник у нас есть, и да, и флейми, и бумыч. Но они не хотят как-то выходить и вредить своему здоровью. Правильно, пацаны, берегите себя, потому что ваши игры для нас очень важны. Смотри, у артистов есть такая штука, например, у некоторых в контрактах прописано, перед концертом э, на лифте нельзя передвигаться, потому что лифт может застрять, рискованные моменты, вот, нельзя там прийти без охраны. Какие есть у вас такие вот штуки забитые в ваших райдерах? Вообще, какие странности в райдере? И у вас, есть ли у вас райдера, вас же встречают? Да, что пьет Симпл, что ест он, куда он ездит? Ну, у нас есть тоже такое правило, что до турнира, за день, до начала игр, ну, все, нельзя ни алкоголь, ничего вообще. Должно быть здоровое питание, здоровый сон. Мы должны просыпаться и идти вместе на завтрак каждый раз. Это команда Астралис придумала, да, для сплочения. И, ну, мы также повторяем, потому что мы знаем, что это помогает. И когда ты выигрываешь турнир, ты идешь сдавать тесты на наркотики? Да, да, да. То есть ты не можешь... Тест на допинг, ты сдаешь... Ты а даже можешь, ты можешь, пилить ты даже этим... можешь проиграть в финале, но тебя возьмут и попросят сдать тест. И если, например, там будет что-то с какого-то допинга, то тебе дадут бан там на два года. Если говорить о каких-то конкретных райдерах, как у артистов, тут не совсем так это работает, потому что когда ты прилетаешь э, на буткемп, например, там, в Копенгаген, у тебя есть отель, там живут игроки, для них всех уд все удобства... Это обязательно, ты можешь э, кушать все, что ты хочешь. То да, есть ты можешь... Все от организатора турнира зависит. То есть они придумывают весь план, медиа день, они говорят про сбор, связываются с нашим менеджером. Если там какие-то опоздания, то все, штраф команде или в минус процент призового. Такие. Если это какие-то сладости, шоколадки, соки, чаи, лата, это все тоже есть, оно находится прямо, это называется лаунж-зона. Кейтеринг. Да. Кейтеринг, да, ну то есть ничего такого, скажем, сверхъестественного, потому что все-таки здесь нету такой по райдеру какого-то определенного. Но если там кому-то из игроков хотелось бы получить второе одеяло или другой матрас, это тоже решаемо. Mm -hmm. То есть эдакого, ничего такого нет, потому что когда-то приезжала группа Bombfunk MC с Киев, я ее встречал, и у них в райдере было написано 25 футбольных мячей и ящик пива местного лучшего. Значит, привезли пиво, значит, ящик, и 25 футбольных мячей. У них гостиница Днепр с вы, выходом на Европейскую площадь. Она называлась раньше не так. Вот. И я, мне было интересно, я там на, на побегушках бегал, помогал им, думал, что его делать с этими мячами. Они открыли балкон, и мячами эти пу, прямо туда надо проезжую часть 25 раз, и при этом пиво. Дзень, дзень. Очень просто все. Оказалось. Я думал, какая-то есть такая Слушай, штука. Слушай, ну интересно, если честно, рассказал, но правда смешно. То есть, ну... Но проезжую часть у нас никто такого не делал. Не скандальные вы. То есть, и когда группа мозги уезжает на какие-то концерты, организаторы и, и, и гостиницы, которые заселяют, они говорят: а вы можете сразу залог деньги оставить? Потому что подушка в вентилятор летит первая. У нас рок н ролл Мы такие ураган. Вы все-таки спокойно, ребята, вы едете на чемпионат. Мы же едем развлекаться. У нас концерт. Ну, это ты сам ответил на свой вопрос. Ну, представь, как Неймар подушки кидает через окно. Или Представляю. Бьет, или бьет мячи. Я думаю, это не сильно бы на его, скажем, карьере позитивно отразилось. Но Балателли может так и делать. Балателли может, да. Ну, вы, нам всем же нравятся хулиганы, правильно? Не, же... конечно, да. Но, тут такая Но это же типа как спорт. Но это спорт. Творчество. Серьезный спорт. Серьезный спорт. Я вижу, как серьезно вы относитесь к этому. Не раскачать вас ничем. И когда вы так вкусно начали говорить о еде, я предлагаю прийти к ней за суши. Потому что они так долго мулят меня класс. Это вкусно очень суши. И мы сейчас объясним, почему именно они у нас на Андрюха. Тебе? У тебя есть какой-то еще вопросик, Андрей? Не, ну я хочу просто сказать, кстати, про суши. Я 
Никогда не ем другие суши, я только, кстати, ем нинджа суши. Это не потому, что типа... Ты мажор. Не потому, что это суши симпла, да? Не потому, что я мажор, и не потому, что мы дружим с Нави, а потому, что они просто мне нравятся. Поэтому... Вкусные суши. Расскажите, ребята, это ваши суши, ниндзя суши, которые уже стоит в шести городах, насколько я знаю, да? Киев, Днепр, Одесса, Москва, Баку, Краснодар, Харьков. Не, да. Неплохо, символ. Да. Леша, скажите, как это появилась больше, идея? Больше Леши. Леша, Леха, просто... рассказывай. Я мы едим, ты рассказывай. Смотри, ну, давно я еще проходил, проходил, учился, учился в университете, участвовал в разных проектах, и один из проектов был это «Ревизор против шефа», когда мы плавали на корабле и создавали интересные рестораны на берегу Днепра в разных городах, в которых останавливались. И я там учился готовить, у меня были идеи стать ресторатором на то время, я не знаю, как, это, ну, как правильно это называлось, там есть даже в интернете видео, где я об этом рассказываю, и мне хотелось открыть ниндзя-бар, ниндзя-бич, ниндзя-бар, вот так вот, коротко говоря. Почему ниндзя? Тебе нравится мне японская нравится. культура? Мне нравится просто, в детстве как-то я смотрел «Американский ниндзя» с Майклом Дудиком. Майкл Дудиков, конечно! Конечно, Симпл не знает, кто это такой. Я думаю, он смотрел, но не совсем помнит, наверное. Майкл Дудиков, герой категории фильмов категории «Б», обожаемый нами, потому что русская фамилия да у него была, наша, похожих на наш. И... Я захотел э, да. сделать доставку суши, так как э, в Киеве не мог найти хороших суш. Я предложил Саше, я сказал, что есть такая идея, если ты хочешь, э, это будет крутым семейным бизнесом. Он говорит, да, конечно. И я позвонил ребятам, они уже в то время занимались э, сушами, и я захотел Сань, подай, вот, сделать вас с ними... Извините, uh -huh. да, 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 Лех, продолжай. С ними, с ними э, посотрудничать. Я набрал, пригласил их к себе домой. Мы посидели, все обсудили. Я рассказал, как я это вижу. Они рассказали, как они это видят. Мы обсудили, скажем, все условия. Ударили по рукам. Кстати, полетели в Кёльн. И вернулись, и приступили. Приступили, и, как видишь... Вот сейчас вот результат. Они очень вкусные. Они, Андрюха, ты так сказал, что я всегда ем ниндзя суши, да? Но они же дорогие, Андрей. Ну это же это же премиум премиум сегмент суши, да? Да. Очень вкусные. Кушай. Или у тебя есть вопросы еще к Симплу? Или к Леша? Пока нет. Пока нету. У меня, ребята, вопрос только... То, скажите, вот не из-за суши. Дальше его дальнейшая жизнь. До чего хотелось бы его докатить? До чего хотелось бы расширить? Сделать это всемирной франшизой? Или все-таки они хороши, пока они остаются отдельным таким... Каждый отдельным своим собственным очагом производства. Качество не теряется. А у нас нету франшизы. Мы не продаем франшизу. Все города, в которых мы представлены, они открыты по партнерству. Сейчас мы запустили Ниндзя Вок. Буквально совершенно пару дней назад. Это новый проект. Это совершенно... Леша запустил. Да. Нет. Они во всем участвуют, твой брат. Ему есть чем заняться, мне uh -huh. кажется, там. А вас это, вы, вы воспринимаете это как семейный бизнес, но не делите это. Все-таки же вы родные братья все-таки. Или есть все-таки такое, это мое, это твое. Все деньги, которые, ну, у нас четыре партнера. Да. И каждый получает свою сумму. Моя вся сумма, она всегда идет родителям. Родителям. То есть, я не получаю... То есть как началось с 200 гривен тогда. Да, конечно. Так все и идет до сих пор. Боже мой, какой то хороший парень. Ты знаешь, я видел много разных суперзвезд, многие из них мудаки, и которым не хотелось бы, чтобы они были популярны. Мало того, у них куча фанатов, хотелось бы им открыть глаза и сказать, да посмотрите на него, она же козлина. Вообще, на тебя смотришь, mm -hmm. тебе хочется пожелать, чтобы тебе было еще больше. Да, да? ты знаешь, я хочу сказать, что очень многие люди, они не знают, что мы делаем, как мы это делаем. А у нас вот действительно есть есть бизнес, он э, разделен на равные части между партнерами. И когда мы начинали это делать, э, у нас не было, ни у кого из партнеров не было потребности в инвестиции. Мы у друг друга не просили, скажем, деньги. И Саша говорит, я хочу тоже, и я хочу все деньги отдавать родителям. Это, был, ну, это было самое начало. И сейчас я ему просто говорю, так, мы там заработали вот деньги, я их везу родителям, он такой, сколько? Это мы заработали? Я говорю, да, он говорит, нифига себе. Mm. <laughs> и я отвожу родителям, мы всегда им помогаем, там, отправляем куда-то, сколько вот можем принести родителям, никогда не жалеем, действительно. Там мама говорит, мы там полетим, там, туда-то, туда-то. 
Я говорю, а сколько путевка стоит? Она говорит, столько. Я ей на следующий день говорю, а вот это вот еще вот ты за путевку платил. Она такая, ой, Леша, не надо. Очень любим своих родителей. Ты знаешь, они нас ну, хорошо воспитали. Папа хорошо у нас воспитали. военный, mm -hmm. мама врач, и я, у нас очень строгий папа. Ты даже не представляешь. То есть там, если вы спросите, все спрашивают, вот я хочу быть киберспортсменом, я там не хочу учиться, на все забить. У нас так в семье не получалось. Саша вообще учился на переводчике китайского, когда он не был киберспортсменом. Ну, то есть настолько родители родители хотели э, престижную профессию, чтобы он был обеспечен. Потому что работа с Китаем, она, ну, как, как видишь сейчас особенно... Я думаю, Саня, переводчик китайского? Ну, я в университет пошел. Сей -сей. Полгода, сей-сей. Сейчас такой подкос начинается. Не надо, да. Сань, ты помогай тебе, ты же сейчас в Китае разрываешь. Ну, я там полгода учил в универе этот китайский, а потом меня пригласили как раз в первую команду. В 2016 было. В Ликвид, в первую такую более международного уровня команду. Я уехал в Америку и все. И было принято решение, Саша советовался со всеми, он говорил, что я хочу заняться киберспортом и связать с этим свою жизнь. Родители просто тогда не могли увидеть этого масштаба, они все время переживали, знаешь, для них это компьютерная игра, в которую прекрати играть и учись. То есть это так выглядит. Если бы я вас не увидел, я бы относился к этому точно так же. Мы с тобой, Леша, всегда пересекались на каких-то косвенных мер... мероприятиях, где-то друг друга видели глазами. Ла-ла-ла, да, да. ты знаешь меня. Я в космосе вообще, я не вижу. Меня везут с одного... Какой город? Запорожье. Привет, Запорожье. То есть у меня так... Нью-Йорк. Я, Нью вот, Нью -Нью я тебе хотел да. добавить, что наши родители... У нас сначала был один компьютер на двоих, и это очень сильно... Ну, играла, так скажем, злую шутку с Сашиной карьерой, потому что никто не знал, чем он будет заниматься. У нас был один комп на двоих, и когда нам нужен был комп, вот я помню, папа с мамой нам купили в кредит. То есть, ну, понимаешь, взять кредит, кредит для сына, это я до сих пор помню, и то, что у них сейчас есть, я вот готов им все время, понимаешь, скажем, отдавать и отдавать. Я всегда маме говорю, мама... Успокойся, я говорю, все будет просто супер. Мы, говорю, будем самыми богатыми. Она такая, ой-ой-ой, хватит, хватит. Так, а ну это успокойся. Там, типа, она очень переживала. Когда я открывал бизнес, она говорила, может, не стоит, может, лучше вот сидеть вот и получать стабильно. Но я понимаю, это были пережитки прошлого. Я их прекрасно понимаю. Тогда, то есть, то, что есть сейчас, и какие возможности открываются, они сейчас уже нам доверяют хорошо, но... Ну, через 10 лет, то еще... Будет жестче. Да, потому что у нас в планах ниндзя пицца, ниндзя бургер, ниндзя серф кемп. Это... Ниндзя серф кемп? Да, ниндзя серф кемп. Ты катаешься на серфе? Да. Мы будем делать туры по всему миру. Ниндзя серф кемп, ниндзя групп и еще много чего ниндзя. И это не просто слова, потому что мы уже получили торговую марку на территории Испании. И то есть, буквально да, мы, у нас есть свои мечты какие-то, которые мы хотели бы осуществить. Вот Саша всегда мне говорил, блин, надо в Испании покупать Надо что-то покупать. Дом. Ребята, в Лиссабоне, в Португалии. Или Может, в Португалии, там как раз серф неплохой. Ну, конечно, пацаны, вы посмотрели на весь мир, вы ездите по всему миру, он, у Сани татуировка самолетик на руке, он летает бесконечно. Я вас понимаю, потому что я точно такой же. Кстати, у меня тоже есть группа компании, называется только не Ниндзя, она называется Мозги, я в свою очередь и в свое время все это успел, все, что хотел организовать. Сейчас это огромная махина. Но самое главное, приятно, что я услышал, вот это благодарность родителям. Вот это сейчас мама, когда говорит, боже мой, младшенький мой, э, а, а чем он занимается, говорят подружки, она говорит, ну, вам сложно объяснить, или как, как мама гордится сейчас тобой? Как... Не, ну она рассказывает, уже рассказала, раньше сложно было, а сейчас... Ну да, понимаешь, у нас просто родители такие, что э, когда мы были маленькими, вот там у нас, э, мы в роскоши не купались вообще, это история не про нас, но когда нам родители пытались всегда что-то подарить, то есть там всем дарили Сегу, а мне тогда дарили Дэнди, всем дарили Каманч, а мне дарили Тису, и... Я всегда видел, как они старались для нас. И мне это, ну, я это запомнил очень хорошо. То есть даже когда Саша начал заниматься киберспортом, мама заходила иногда и спрашивала, слушай, ну он там вот, это что, нормально все? Я говорю, да, это нормально. Она говорит, он не а наркоман. Что, а что он делает? А что он не делает там? И Саша, когда начал возвращаться, он делился выигрышем с родителями. Там, конечно, выигрыш был такой, 300-500 гривен, помнишь, Сань? Но для нас это тогда были деньги, потому что он когда куда-то ехал, я заходил к нему в комнату и давал там 
то, что у меня было, там, 20-10 гривен на какой-то сникерс или маккофе, я даже не помню, что. А он себе ехал там на метросяне, а не на такси, понимаешь? А потом начал приезжать на такси, помнишь, ночью? Как-то уже такой, опа, таксишка, типа, мы так вот, я помню. То есть эволюция, она была, знаешь, ну, постепенная. Нету такого баха, тебе на голову упало непонятно что, ты не знаешь, что с этим делать, тебе вскружило голову, а такие примеры есть и в спорте, и в, там, в киберспорте какие-то. То есть тут э, это такой момент. Поэтому вот эта история про э, достаток, и она, скажем... Ну, не такая животрепящая. Она честная, ну да, пацаны, она интересная. Пацаны к успеху шли с таким воспитанием и трафаретом восприятия жизни, как у вас, заложенного родителями. Вы с этим успехом хорошо справитесь, приумножите, и я желаю вам, чтобы вы вывели свои марки все на международный уровень. Скажи мне, пожалуйста, если с ниндзя суши, все понятно, это очень вкусно. Это вкусно, это классно. Мы когда говорим с женой, она говорит, да ты что? Он делает это. О, это вкусно. Она разбирается. Скажите, пожалуйста, не заслужит бизнес-проект. Simple через 10 лет. Simple в 33. Simple в 33. Возраст Христа. Ой, что т... тебе сейчас 33. Ты... Я, вижу, сильно... я тебя сейчас спрошу, <смех> я спрошу тебя про 43, а Симпл в 33, какой он, где он? Я думаю, просто связать свою жизнь с киберспортом. Либо останусь в организации, либо тренером. Может, буду развивать молодежные. Ну, просто чер через 10 лет, э по сути, будет новое поколение, и игроки должны быть еще сильнее. Как, например, 10 лет назад, и сейчас... Ну как, во, во всем. Каждые 10 лет там, или 15 лет новое поколение, и просто появляются новые таланты. Мне бы хотелось, чтобы киберспорт в Украине был на самом высоком уровне. Очень крутой ответ, Леша. Ну а тебя я знаю, что в 43 ты едешь на серфе, в руках у тебя ниндзя пицца. Вот, за тобой мчится какой-то молодой рэпер и говорит, передай, пожалуйста, Симплу, что это слово переводится в моей песне вот так-то и так-то. Попроси, чтобы он со мной поиграл, потренировал меня. Или как? Какой ты в 43? Да слушай, если честно, тут... Э -э Алло, что уже такая тема, что, я не знаю, 43 вот тут, тут пару раз моргнул, uh -huh. и 43. Я слишком не вижу каких-то изменений. Я даже смотрю на тебя, вот я бы не сказал, что там мы чем-то отличаемся. Сейчас э, так все интересно поменялось. Вот когда, ты помнишь, мы ходили с, с этими телефонами Nokia, когда входящий был платный, или что там, 5 секунд, Перезвоните. А сейчас вот как раз это поколение, оно как раз выровнялось, мы живем на стыке. То есть э, про это очень можно долго говорить. Я уверен, что просто в случае с киберспортом, когда ты киберспортсмен, но все-таки к 33 реакция у тебя не 23-летняя. Поэтому, наверное, профессиональным игроком уже быть поздно. В плане, э, если ты хочешь продолжить карьеру. А, а вот э, ну, в организации очень много... Ты понимаешь, ну, Саша может пойти на другой уровень. Там совершенно это не будет даже... Президент не... киберспорта Украины. Нет, ну это может Александр быть не тренерство, а как-то связано уже с организацией, но это уже там ему решать, понимаешь. А у меня по-другому будет. Точно. Ребята, Киев. В Украине купили один большой центральный отель. Мы не будем говорить, какой, в каком месте, но мы говорим, что это центральное место, которое будет превращен в кибер-отель. Мы собираемся стать страной, в которой будут приезжать киберспортсмены со всего мира. Мы собираемся стать страной, которая будет принимать туристов, которые будут проходить соревнования. У нас молодые управленцы появились, которые сделали киберспорт сейчас национальным и признали его. Скажите, пожалуйста, что в будущее вы видите в Украине? Какую видите Украину? В идеальный ваш мир в Украине? Как это? Я надеюсь, что когда-то это скоро будет стадион. Олимпийский. Киберспорт... Киберспортивный стадион. Отдельный, еще... свой. Отдельный стадион, да. В котором будут проводиться все мероприятия. И все будут видеть, что есть такой стадион в киберспорте. Там не, не обязательно 50 тысяч. Возможно, столько людей, ну, хоть, может, через 5 лет приедет. Но все организаторы турнира, они будут давать шанс Украине провести международный турнир. Например, в Доте есть International. Они проводят то в Европе, то в Шанхае. В Европа, Китай, Европа, Китай. Вот так каждый, каждый год они чередуются. А там цифры не такие, как в КС. В Доте да, по, там... по 80 миллионов долларов. Да, было? Там вообще... Там, там, там и людей Кстати, очень много. А что а че бы на Доту не перепрыгнуть? Сложная Но игра. До... Сложная игра. Да. Ну, она с самого детства надо. Я просто с пяти лет в Counter-Strike зашел, а в Доту я... 
Ну, не есть, у меня шансов вообще, в принципе, поиграть во что бы то ни было, нет, меня списать. Да я только начал разбираться, только начал любить это. То есть я пошпили, Андрюх, то есть мне не получится тебя обыграть, да? Как бы не играл. Ты быстрее меня играешь. Ну смотри, если ты будешь тренироваться, это как раз очень мотивация. У тебя ничего не получилось. Пошли вы в жопу, знаете, со своими виду... со своими не И не такие, они вкусные. Не, не, вкусные, вкусные, я жучу. Дота, это же больше денег. Это же больше денег. Что у нас Дота? Какая у нас профессиональная команда по Доте? Где украинская команда? На Витам? Ну, там, три игрока с Украины. Да, вроде. сейчас новый состав, и сейчас он набирает обороты. Очень перспективный состав, об этом говорят все аналитики. На, скажем, на сцене Доты мы занимаем очень значимое место, потому что один из Интернешналов. Самый первый интернешнл выиграли на. Выиграли мы. Да, самый первый интернешнл. Там были такие игроки, как Дэнди, как Хвост. У нас висит этот щит, скажем mm -hmm. так, Аегис. Он mm -hmm. висит у нас в офисе. Ты, кстати, вроде бы видел, если я не ошибаюсь. Нет. Может и нет. Ну, мы вас приглашаем на экскурсию. Спасибо в офис. большое. И этот щит создавала компания, которая создавала доспехи для фильма Властелин колец. Да, вот это, да, я хотел тебе рассказать. Это очень да. классная информация. Смотри. Смотри. Не смотри в глаза. Тебя вызвали на турнир, допустим, 2 на 2. Угу. Кого бы ты взял бы из команды именно одного человека? Кого бы ты взял? Электроника. Бы? Электроника, хорошо. Хороший, емкий ответ. Андрюха, тебя вызвали на турнир 2 на 2. Кого бы ты взял с собой? Если нельзя брать Simple электроника. Любого игрока. Ну, ну. Наверное, Бумыч. Бумыча. Бумыч. Вот вы. Да, и сошлись с Бумычем. Да. Ребята, Бумыч команда Херой, которая играла против вас, датская команда, я слышал историю о тренере, которого дисквалифицировали за то, что он читил карты. Такая практика случалась. Были ли у вас какие-то наказания, штрафные санкции, допинги, читинг и прочая фигня? Какой есть опыт в этом? Ну, есть история, когда в Индии был лан-турнир, и человек скачал читы, он знал, где игроки, и его спалили. И сзади админ стоит, подходит к нему, он берет, альтап делает, сворачивается. Mm -hmm. И админ берет его, руки убирает, смотрит, и в итоге ему бан пожизненный дадут. Хорошо, а, что мне вот отрубили сейчас... палец еще. В Индии могли бы... И вот тебе Феликс суши. А вот сейчас вот эта ситуация, просто был такой баг, когда тренер, он следит за игроками. И, короче, так происходило, что появлялась камера у тренера, он мог об этом сообщить, либо дисконнектнуться и опять законнектиться, и этого не будет. И он видел просто часть карты. И по части карты он мог говорить своей команде информацию. Даже у нас э, Старикса обвинили, нашего тренера в 2017-м, что он так делал 10 раундов. Он нам не говорил ничего. И, и, и я даже не мог подозревать, что он так делает. А на свое оправдание он сказал, ну, если так было, то возможно, я уже не помню. Ну, кто там помнит уже всего. А я с Лешей как-то в частной беседе, вот, на лодке в середине океана, э, мы как-то разговаривали, он говорит, я как-то малому своему сказал, говорю, так можно вот тут подчитить вот так вот, ну, в, в домашней игре. А, и, и я удивился, что ты не знал, оказывается, что можно, как так именно читить. Ну, как так... понимаешь, тогда он вообще... У меня, у меня была ситуация, когда я в 2011 вот я это... забивал на КС, там был КС 1.6, я просто играл, ну, для себя. И мы сидели с другом, и я уже думал, там, да пофиг, это КС, что там. И решил э, скачать читы в 1.6, другой версии. Меня забанило там сразу через 5 минут. И за, за счет того, что меня забанило, у меня были включены другие программы. И потом, когда я играл профессионально с 2013 года, э, я создал аккаунт на том сайте, на котором я там был забанен. И мне обновили бан еще на два года. Да и что? только в 2016-м я мог играть все турниры от ESL. До этого времени я не мог, то есть я потерял... Хотя он уже был киберспортсменом. Хотя я уже играл там на, ну, на мировых турнирах, но на ESL я вообще не мог играть. То есть три года вот я... прошлое, да, может вернуться Такое тебе, аукнуться? неприятное, да. Надеюсь, мне не вспомнят все сэмплы, которые я срезал с других групп. Хорошо, что мы не такие популярные, как киберспорт. Э, ребята, Дота, Доту, мне так хотелось бы поговорить. Это же просто у сумасшедшего увлечения. Андрюха, ты играешь в Доту? Нет. Нет? Вообще? У меня друг, 
Очень часто играют. Очень сложно для тебя? Неинтересно? Скучно? Нет, ну просто неинтересно и скучно. Ну там в 80 раз больше призовой фонд. Украинские команды, украинская команда, создание новой украинской организации. Это возможно? Э, слушай, конечно, это возможно. Но надо понимать, что нужно для того, чтобы содержать команду и как правильно развивать эту команду, потому что э, вложение даже для поездки на один из турниров это не мало. сказать, когда-то владелец Арсенала вложил в киберспорт О, информация. Э, 40 миллионов долларов. И за счет этого появились новые организации, появились новые студии и, ну, вот он просто вложил Устанул, и, так, да, устанул СНГ Киберспорт. Ребят, обращаясь к нашим подписчикам, их как раз 40 тысяч. Вот, да если 40 миллионов надо собрать, да надо каких-то по какой-то по каким-то 10 тысяч. Сколько? Да по штуке баксов хотя бы сбросьте нам. Создадим с вами тупо подкаст организацию. Дота, Дота, давайте откроем немножко Доту. Ситуация с Дотой и ситуация с турнирами. Или Китай, или Европа. Как сделать Украину такой привлекательной? То есть начали вливать деньги. Вы видите, движение пошло. Вы замечаете на себе, что пошло движение в Украине, что что-то меняется в эту сторону? Или нет? Ну, с 2018-го в Украине начали проводить очень хорошие турниры. Очень. То есть был турнир один раз на НСК Олимпийском, два или три раза в Палате Украины. И каждый раз ну, все больше и больше турниров. Но для того, чтобы провести вот такой большой крупный турнир в Доте, я уже говорил, надо стадион. Создатели Доты — это создатели КС, это Valve. Это создатели большинства игр. И они смотрят, они выбирают стадионы, они смотрят, где будет лучшее место проведения, куда будет легче добраться, где там не будет проблем с визами. Игрокам со всего мира и фанатам тоже. Да, Поэтому да. они выбирают. Инфраструктура, да. все развито, мы понимаем, почему. Значит, такси работают, девочки стоят на трассе. То есть все, как бы, город готов к встрече. Давайте да. обратимся к мэру. Кстати, кто у нас там мэр бы? Или, или он уже есть? Мы сейчас там... мы после выбора выходим, Лузан, нет? Там мэр был у нас в гостях. А, я думаю, тоже, да. А был мэр в гостях? Что мэр? Как ему понравилось? А у нас не мэр был, был его брат. А, его брат Его был. брат, да. Брат мэра? Да. Младший, который? Да. Тот, да, который да. боксер тоже, да? Да, да, да. А, Владимир, да. Я, кстати, назвал... Немножко я перепутал. Мэра и брата. Брат мэр. Ничего. Я знаком с братом мэра. подкаст. Нет, тут можно. Да. Тут можно. Почему? Это прекрасно. Ну, брат время. мэра. Как-то у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, я же вас назвал, что вы, братья Костылевы, это такая же гордость Украины, как братья Кличко, только в киберспорте. Я считаю, что вы действительно несете нашу тему туда, в мир. Вы, наши пацаны. Мы гордимся вами. Мы смотрим на вас. Какие вы, как, как вы открылись, как вы рассказали про родителей, как вы это все заслуживаете, как вы благодарны им. Просто какие-то пацаны, которым на голову упала. Нет, тяжело работающие, хорошо воспитанные, дружащие, относящиеся к своей работе профессионально. Вы все это получили не зря. Вот это, смотрите, слава, популярность, деньги. Вас не поменяет, я уже вижу. Вижу, что у вас есть такой фундамент, на котором вы остаетесь. Леха, когда к тебе вопрос? Когда ты уже официально, там, не знаю, женишься? Там, устроишь ли ты турнир по этому поводу свадебный? Мальчишеский. Мальчишник будет там какой-то с, с компьютерами, с читами? А, слушай, да, когда я женюсь, обязательно будет что-то, да? Ну, не знаю, как с компьютером, с читами, а с сушами будет точно. Ну, то есть это такой момент. Ты знаешь, просто у нас все не могут, как бы тебе сказать, правильно выразиться. Многие задают вопрос о там киберспорте, мне те вопросы, на которые должен ответить Саша, а некоторые вопросы задают Саше, на которые должен там отвечать как бы я. Я, я только учусь, послушайте. Да, по я... поводу Саши, вот тебе рассказывают, по поводу, там, например, будущего киберспорта, по поводу того, что вложили деньги. Окупаемость этих инвестиций, она, скажем, тут... Надо, чтобы у тебя было, во-первых, собрать этот звездный состав, правильно, Саня? Чтобы он классно выступал. Да, надо выигрывать. Надо выигрывать для того, чтобы спонсоры обратили на тебя внимание, когда есть такие мастодонты, там, например, как Барселона в мире футбола, так Натус Винсера в мире киберспорта. 
Для того, чтобы дойти к этому всему, надо очень много победить. Есть много крутых, знаешь, коллективов, вот Саша расскажет. Они могут выиграть любую команду на вот этом вот, знаешь, адреналине, на кураже. На кураже. Когда профессиональный игрок сидит и думает, так, сейчас он, наверное, у него есть там 17 секунд, скорее всего, он сделает так. А когда ты играешь против новичка, ты, ты не знаешь, чего от него ожидать. Ожидать. Да, то есть он может просто выбежать откуда-то и начать стрелять, не, ты не готов к этому. И ты такой, серьезно? То есть, вот так кольце. Вот? Помните, когда Легола стрелял с этого, и угу. идет, бежит берсерк, и ему все равно, просто взрывает это. Да, Скажите, да, пожалуйста, да. переходя к новичкам, Нави Академия, новая организация, структура, которая развивает молодежь. И я свидетель того, когда были проблемы со связью, и вышел на замену молодой парень, который был в запасе, 15-летний, как его звали? Бит, да? да? Бит, который хорошо провел несколько раундов да, да, да. и клево продержался, да. и поддержал, не, не провалил э, стратегию и тактику команды. Расскажите про Академию. Где набираете кадры, откуда появляется, где им браться, и как пацанам, которые смотрят наш подкаст, куда им стучаться и куда, где проявляться? Академия появилась где-то год, либо полтора назад. Сказали, что это был... Набрали 10 игроков. С ними они играли между друг другом, и потом пятерых либо шестерых игроков позвали в Киев на тренировки. И это были полностью ну, новые игроки, они ничего не знали. И хорошо, что у нас в организации есть люди. Вот наш сейчас тренер, он был раньше спортивным э, директором. И именно он обучил этих всех ребят. Он рассказал им, как надо играть, он рассказал э, про психологию. Он все им полностью рассказал, что им надо делать, чтобы они добились высокого уровня. У них была и зарядка, и йога, работа с психологом. Всегда вечные тренировки в 15-16 лет. И сейчас они вышли вообще на, на другой уровень. Они уже выигрывают стабильно Тайр-2 команды, они уже стараются выигрывать какие-то квалификации. Вот уже Бит с нами сыграл даже пару игр, ну, пару раундов. Это очень перспективные ребята. Я думаю, что не хватает в СНГ именно команд с, с таким подходом. То есть теперь уже суперпрофессиональный подход, там, где выращивается молодежь, взращивается. И эти ребята уже будут лучше вас, вашего поколения, Сань. То есть они, получается, они чуть-чуть раньше и более профессионально попадают уже в этот спорт. Не, ну я слышал игрок э, Манесси вроде. Он, э, как я помню, в 2019-м ему было 14 лет. И он очень хорошо играл, я не знаю как он сейчас проявляет, но он тоже был на, в Академии Нави, и он, конечно, вытворял сумасшедшие вещи свои. Да, есть Когда? проблема, что пока игроку не будет 16 лет, он не может выступать на международных турнирах. Поэтому все ждут, когда игроку исполнится 16 лет, и тем более, если это Нави Джуниор, они могут также продать игрока в любую команду. То есть они могут указать свою цену. И тем самым это плюс организации, что они выращивают, выращивают игроков и могут получить за них и деньги, и результат. Плюс все спрашивают, как, как попадают в Нави Джуниор. Все очень просто, я хочу ответить на вопрос для тех, кто пришел услышать на него ответ. На сайте организации объявляется там набор, допустим, в команду Нави Джуниор, оставляется контактный адрес, куда ты можешь скидывать уже информацию о себе, которую запросят. Это могут быть мувики, фрагмуви там и так далее. Все то, чем ты гордишься, что бы ты хотел показать. Ну, а ищет игроков, на... есть специальные платформы, такие как Face, правильно, Сань? Mm -hmm. И там смотрят, то есть действительно смотрят по рейтингу, смотрят, кто как играет, предлагают, игрок онлайн подконнекчивается к ребятам, допустим, пробует свои силы, там тренер задает ему вопросы, смотрит, как он, насколько он понимает э, игру вообще, как он разбирается в этом, как он коммуницирует. И после этого там многие уже проходят дальше или они не проходят дальше, то есть вот как Саша рассказывал. В футболе агенты видят да. игроков. Скауты. Молодежь. Да, скауты, скауты. Но в КС там, если в футболе 11 позиций там, то в КС 5 позиций. И ты не знаешь, у молодого игрока ну, ты, ты сразу не поймешь на каких позициях он играет лучше. Если в футболе там все занимаются там с 6 лет в каких-то академиях уже то в Counter-Strike оно еще не так. 
А как, кстати, будет ли смещаться это творчество, как вы думаете? То есть наверняка появится какая-то подлига под этим всем, и наверняка пойдет в возраст, ну, отбирать реакции игроков. Уже просчитан возраст, когда она самая яркая, самая качественная. После 16 не уверен. Я думаю, 14-летний под... пацан какой-то может быстрее. Да, именно это... индивидуально 14-летний он может показывать очень классный результат. А командно? Да, ему может не хватать опыта, ему может не хватать командных взаимодействий. Да, тут самое важное... Там очень сложно, там такую грань надо найти. Понимание чтобы... игры. Вот есть такое понятие, там это уже Саша больше расскажет. Да, тебе надо просто что... рассчитывать... Ну, у меня, например, в голове сразу картинка, где оппонент. По информации, по действиям, по знаниям того, что он делает. И, конечно же, по знаниям моего тренера, который мне говорит перед игрой, что, скорее всего, там-то, там-то будет игрок. А если он стоит там, то его... тем тиммейт может играть в комбинации с ним там или там. Ты просто уже ожидаешь это. А в розыгрыше клатча, там, один в три или один в четыре, ты просто стараешься прочитать все действия соперника. Я думаю, так же и везде, там, в футболе, в баскетболе, но это, этого слож... это сложно натренировать, это приходит со временем. То есть если ты круто стреляешь, но ты не командный игрок, то с тобой очень серьезно. Ну, сложно, то есть серьезно. Мы а надо знали, ш... Максим Шацкий а наш... на Надо же так, помнишь, вот Реймай, ты почту да. устанавливаешь. То есть все должно быть с командными этими. Понимаешь? Парни, послушайте, я получил массу удовольствия от сегодняшнего подкаста. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Симпл, обожаем, болеем за тебя, Леха. Слушаем твои песни, Андрюха. Шпилим вместе. Так, предлагаю пошпилить ФИФУ. Я надрюкаю тебя сто процентов. Кстати, Слушайте, тут, вы наверное, так меня нет. подставляете, вы так меня подставляете, особенно ты своими рассказами конкретными о конкретно киберспорте. Сейчас меня и так все заходят и напишут, о, Потапа сын разбирается, он сам ламер и ну вообще. Так это ж, Леха, да? ты помнишь, как ты говорил, что все хейтеры, я как-то проснулся и вспомнил, как ты сказал, когда, они, когда ты будешь любить своих А, хейтеров. да, это высокие, это... высокие... а, кстати, хей... можно, кстати, симпл последний? Хейтеры. И есть там, где любовь, там всегда... И есть место хейту. Как справляешься? Долетает ли до тебя? Тут психолог, понятно, помогает. Ну, а сам по себе. Бывает же неприятно. Кто-то бывает, напишет что-нибудь, скажет. Ну, на, на улице не подходит, говорят, simple не, На улице вообще такого. Но no. чаще всего, когда мы проиграем ставочники, ну, они автоматами, я так понимаю, no, превращаются в хейтеров. И там такие слова... скрипт. Да, да, да. Они как... Они по скрипту работают. Да, да, да. Роботы, им надо все. Придуманная фраза. Они копипаст делают вставляют и отправляют. Но а... если это конструктивный хейт, ну, там, например, там, или больше тренироваться, или я думаю, то, -то, то это интересно читать. А когда вот такую вот фигню пишут или желают какой-то, я не знаю, смерти или еще ну, что-то, то, кажется... то, ты... <смех> <смех> то ты просто смеешься с этого. Ты понимаешь, что ну, люди вообще не понимают, насколько ты стараешься, насколько ты сам хочешь выиграть. Но когда ты выигрываешь, в конечном а... итоге, если ты выигрываешь турнир там, или еще что-то, то ты чувствуешь такое наслаждение, что все эти люди, которые пишут это все, они исчезают, они как будто... Ты они так, попадают. Вообще в киберспорте ну, очень много очень, хейтеров. Да. Я очень. провел комментарий один, сделал, на меня полетело, какого хрена ты свою mm -hmm. рожу жирную, то есть, прешь к нам сюда. Смотри, наш... киберспорт это, во-первых, ну, а люди, которые делают ставки. Во-вторых, например, мои самые главные хейтеры это... Фанаты моего брата. То есть, все чуваки с его фотографией, понял, там Симпл, Прутопопом, они меня просто ненавидят. И у них все время почему-то складывается впечатление, вот это тот вопрос, который ты задавал. Они думают, что я хотел стать киберспортсменом, у меня не получилось. Ты завидуешь своему да, брату. А у меня получается, вот это все равно, Несчастный. что я приду и скажу, ну что, Леха, не получилось у тебя археологом стать. А ты такой, а ты такой кто... подожди, Леха, так я не собирался. Я такой, не надо мне да. рассказывать. Ты, ну, то есть они почему-то думают по-другому немножко. Ну, я их всех... То есть э, я их понимаю. Знаешь, когда я был малым, я честно, я тебе вот положа руку на сердце, я помню, меня задевали чужие какие-то победы. Победы. Да, меня задевали. Я помню, я как-то хотел, я не помню как, видимо, я был тоже таким хейтером. Сейчас все изменилось вообще, ну вообще совершенно все поменялось, и вообще и жизнь идет, все это хейтеры, это обыденные чувачки, с ними вообще приятно. То есть они каждый ты день... Ты вообще их любишь. Мы с тобой да, говорили конечно. на эту тему, когда ты 
ты говоришь, не, я бы уже его заблокировал. Да. Бы, ну пусть он мучается. Да, и вот утренний будет. бутерброд с икрой каждое да. утро у тебя. Причем у тебя иногда же иметь, даже задевать мало то, что мы пока ты не приехал, все сказали, сейчас приедет человек, который завтракает как король, понимаешь? Потому что, ну, да. если глядя на Симпла, который посвятил, распял свое естество на алтаре киберспорта, то Леша в это время припеваючи с икрой завтрачки, а тут яичко, а тут перепелина, а тут вот это, а тут я покушал тут тут Ну я вот честно вот полностью, вот Саша, он вообще, то есть, ему там хейт, для него он смотрит только, знаешь, вот после игры смотрит комментарии по игре, конструктивные, неконструктивные, хейт, он вообще вот это все его, он даже, Русская. да, и у нас сейчас так сложилось, нету времени на хейтеров, нету времени. Я тебе клянусь, жизнь настолько прекрасна, я так хочу много чего успеть, у меня такие планы, Роллс-Ройсы, особняки, Нью-Йорк, Манхэттен, Мэдисон Сквер, просто все вот так вот. Я просто, ну, этим горю, живу каждый день, вообще не обращаю внимания. Это такой обыденный момент, очень хочется сделать все очень круто. Вот то, о чем мечтал, нету времени. Надо круто позавтракать, надо показать, что ты ешь, надо сыграть круто в КС. Вот ты понимаешь, вот когда команда проигрывает, это все, разрыв. Если у меня разрыв, я не играю. Ага. А у меня уже просто... Но там, ты брат, который завидовал да. всю жизнь. А, так образом. ты яйца жрешь, а, мне пишут. Пока ты твой брат лучше, плачет. Ты, ты бы лучше брату сказал. Как, ну, типа, как нужно тренироваться, есть, играть. Как я могу сказать тому человеку, который лучше меня. И я думаю, о, 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 о полегче. Я говорю, что с собой? Там, то есть, ем мой бутерброд и смотрю, наблюдаю за этим. Ты знаешь, такие моменты просто вот про хейт. И то, что я хочу сказать. В киберспорте очень активная аудитория. Если посмотреть, там, допустим, и мы сегодня разговаривали с Андрюхой, Львы на джипе. Говорили о очень интересных вещах. И вот если посмотреть там каких-то блогеров там топовых, там, типа Портнягина, посмотреть его количество подписчиков, там миллион. Посмотреть Саш на количество подписчиков, там миллион тоже. Но посмотреть активность, активность, когда у него там 400 тысяч лайков, а у того 20 тысяч, но у меня 200 тысяч. И там, а. Ну, понимаешь, то есть тут аудитория действительно живая. Ж и она, она живет очень, в этот момент. Киберспортивная да. аудитория, она очень специфическая. А вот Андрюха... Докажет. Правда, Андрюха? Да, Андрюх, пожалуйста, папе э, перламутровый Роллс-Ройс, заработанный на КС, пожалуйста, подари. Раньше папа типа думал, что это полная фигня, и на ней вообще невозможно заработать на КС, и думал, что это просто индивидуально. Я тут распинаюсь перед ними, понимаешь, подкастом суши рекламирую, а ты меня вставляешь. Ну давай, давай до конца уже. Хорошо. И поэтому он мне иногда запрещал много играть, потому что, типа, я хотел тренироваться и, типа, тоже выйти на киберспорт. Ну и, типа, папа мне такие говорит, ну, типа, это ж фигня, там, и так далее. А сейчас... Ну, я тебе запрещал, разве? Не, ну, типа, ты говоришь... Уже говорил... не говори, запрещал я тебе. Говорил, я говорил, фигня, да, фигня. Так мой папа мне говорил, твой рэп... Слушай. Так что тебе? Ну-ну-ну, продолжи, продолжи. Ты меня сбил, я забыл то, что я да, сказать. Ты хотел тренироваться. Короче, э, смотри. И теперь я хотел тебе очень сильно доказать это. И вот, пожалуйста, наконец-то я тебе доказал. Ты привел симпла мне. Ты Конечно, лучше игрока в мире. Какой-то. Да, да. Ребята, на этой мажорной ноте Андрюха доказал, да, опять киберспорту жить. Симпл, огромное спасибо, Леха. Спасибо, Ниндзя Суши, заказываем все. Болеем за нами, подняли щиты за нами, нами дави. Симпл, Алексей Костылев, слушаем и подписываемся на этих ребят. Слушаем прекрасный рэп. На Потапчика тоже, Потапчик, спасибо большое, потому что ты единственный был профессиональный сегодня анализатор всего, что происходит. И киберпрофессионал. С вами был Ламер в киберспорте, как говорили старые времена. Или ну по-современному Алексей Потапенко один по и, и один по это был тупо подкаст привет позитиву на концерте Thank you so much Goodbye Всем пока пока Начинайте кушать суши потому что я не могу смотреть как они обветриваются